Une puissante explosion dans un centre commercial a fait plusieurs blessés à Plantation, en Floride. C'est à l'ouest de Fort Lauderdale. Sylvain, on parle d'une fuite de gaz. Fuite de gaz qui sera à l'origine de cette forte explosion vraiment puissante. Ça s'est passé en matinée. Euh, C'est un vaste complexe, en fait. Vous voyez le résultat des premières images, évidemment, qui ont été euh, envoyées. Simplement pour vous montrer un peu à quel endroit particulièrement Fort Lauderdale. Plantation, c'est tout juste à l'ouest. Environ une dizaine de kilomètres, je vous dirais, à l'ouest de Flirt, Fort Lauderdale. On n'est pas loin de la 595, pour ceux qui connaissent un peu le secteur. Et c'est vraiment dans ce centre commercial ici. L'explosion, vous allez le voir un peu plus tard sur les images, l'explosion est arrivée à cet endroit-là et ça a soufflé un endroit. Ici, c'était habité. C'est un genre de, de centre d'entraînement. Ici, il y a eu des blessés à cet endroit-là. L'explosion a eu lieu ici dans un endroit, un restaurant qui était à ce moment-là vide. Il n'y avait personne. Il était fermé au moment de l'explosion. Mais d'abord, les pompiers, donc, qui ont fait, fait le point il y a quelques minutes à peine. On arrival, nous avons trouvé qu'il y a une explosion qui ressemble à une sorte d'explosion. Nous n'avons pas confirmé un gaz leak juste yet. Uh, but there's significant debris. Um, we, we have an approximate count of about 15 to 20 patients at this point. Nobody was killed. Thank goodness for that. Um, you know, this could have, as bad as it is, it could have been a lot worse. Donc là, on parle quand même de 20 blessés, ouais. dont deux blessés critiques. Au moment où on se parle, les secours fouillent toujours les lieux. Il faut les lieux. Vous allez voir des chiens pisteurs, d'ailleurs, à l'intérieur de cette, euh, cet amoncellement de débris. Euh, au départ, on disait qu'il y avait des personnes qui étaient portées disparues. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. Entre 15 et 20 personnes, vous avez entendu les pompiers, deux gravement blessés, mais pas de décès, en tout cas pas annoncé pour l'instant. Euh, il y a bien sûr tout un périmètre là, qui est fermé. L'alimentation en gaz a été également coupée un peu partout. Partout parce qu'il semblerait, bien sûr, même si ce n'est pas confirmé que ce soit le grand responsable de cette explosion-là, dans, dans un endroit qui était cependant vide de personnes. Mais vous voyez, la force là, de l'explosion a fait vraiment catapulter des débris là, à des centaines de mètres de l'endroit. Donc, extrêmement puissant. Et c'est à l'intérieur d'un autre bâtiment qui a eu le plus grand nombre de blessés. Alors, évidemment, aujourd'hui, euh, les pompiers sont sur place et tous les autres pompiers, les autorités donc, des villes environnantes sont accour ont accouru sur place, donc, pour pouvoir venir en aide, évidemment, à cette enquête qui ne fait que débuter. Et encore une fois, donc, pas de mort pour l'instant, deux blessés graves, une vingtaine de blessés et peut-être des personnes portées disparues, mais on ne le sait pas encore. Il faudra attendre dans quelques heures les pompiers qui sont censés faire, donc, le point dans environ une heure. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.